Hello, this is Sindhu Jonal Agadda. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. Namaste. Welcome to Hit TV. Hit TV lo health ek samandhin chhi koni programs jaisto unna menunch kora manches pandana labisto unde. Indulo baaginga hi roju naato paato unna ro Dr. Sharath Garu, pediatrician, alagi neonatologist. So koni personalu ante pillal ki tarachu vachche vyadli evidanga unte. ఎలా అరికట్టాలి తల్లిదండ్రుల పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది సమాజంలో వాళ్ళ పాత్ర ఏ విధంగా ఉంటుంది స్కూల్స్కి వెళ్ళే చిల్డ్రన్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం అండి సో పుట్టిన పిల్లలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముందు పేరెంట్స్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పుట్టగానే పుట్టిన బేబీకి సంబంధించి పుట్టగానే పిల్లలు ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ హైపోథర్మియా అంటే వాళ్ళ టెంపరేచర్ అనేది తక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళ బాడీలో ఫ్యాట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో దీనివల్ల మనము వాళ్ళని వెచ్చగా కప్పడము అండ్ చాలా వరకు మనం చూస్తే పాత పద్ధతిలో అంటే పుట్టగానే ఆయిల్ అప్లై చేసేసి ఆ మీద ఏదైతే వైట్ కలర్ లేయర్ పుట్టగానే వస్తుందో దాన్ని వర్నిక్స్ కేషియోసా అంటాము ఈ వర్నిక్స్ కేషియోసా అనేది ఉపయోగకరమైన ఉపయోగకరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో సో అది మనము నార్మల్గా ఆయిల్తో తుడవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఆ వర్నిక్స్ కేసియోస్ అనేది అలానే ఉంచవచ్చు ఓన్లీ వాటర్ ఏదైతే ఉమ్ము నీరు ఏదైతే ఉంటుందో అదొక్కటి మాత్రమే తీసేస్తాం సో కొన్నిసార్లు పేరెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అంత నీట్గా క్లీన్ చేసి ఇవ్వలేదు అని బట్ ఈ వర్నిక్స్ కేసియోస్ వల్ల మనకు చాలా రకాల ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఒకటి వాళ్ళకి వేరే రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయడము ఇంకొకటి బాడీలోంచి హీట్ లాస్ అంటే చెప్పాను కదా హైపోథర్మీ అనేది కామన్ అని సో ఈ హీట్ లాస్ రాకుండా కాపాడడం అనేది అండ్ బాడీలో నీరు శాతం ఎవాపరేషన్ కాకుండా కాపాడడం అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది సో పుట్టగానే పిల్లల్లో ఎలాంటి వ్యాధులు చూడొచ్చు ముఖ్యంగా జాండీస్ లాంటివి చూస్తూ ఉంటాము అది ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాము అదే అవే కాకుండా జాండీసే కాకుండా ఇంకా ఏవైనా పుట్టుకతోనే వచ్చే వ్యాధులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో చెప్పండి సో పుట్టగానే వచ్చే వ్యాధుల్లో కామన్గా మీరు అన్నట్టు చూసేది పుట్టు పసిరికలు అంటాము సో పుట్టు పసిరికలు నార్మల్గా ఎందుకు వస్తాయంటే వీళ్ళ కాలేయం లివర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ఫంక్షన్ అనేది ఇంకా అంత స్టార్ట్ అయ్యి ఉండదు అన్నట్టు సో ఏదైతే దానికి కావాల్సిన ఎంజైమ్స్ అవన్నీ రెడీగా ఉంటాయి బట్ అది ఇంకా ఇంజన్స్ స్టార్ట్ అవ్వదు అన్నట్టు సో దానివల్ల మన బాడీలో ఏదైతే మలినాలు బిల్రూబిన్ అనేది మలినం అన్నట్టు సో అది అలానే జమ అయిపోతూ ఉంటుంది దీనివల్ల జాండీస్ లెవెల్ అనేది ఎక్కువ కనబడి కళ్ళు కాళ్ళు చేతులు అన్నీ ఎల్లోగా రావడం అనేది ఉంటుంది సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ పుట్టు పసురుకలు అనేది ఫిజియలాజికల్ అంటే సాధారణంగా అందరు పిల్లల్లో ఉండేది కానీ అది ఒక మోతాదు దాటి ఉండే మాత్రమే మనము దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తాము దాని గురించి మేము సపరేట్గా గ్రాఫ్లో చూసుకొని ఏ బరువు ఉంటే మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి బేబీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏంటి దీన్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తాం వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా అనేది అది కాకుండా మీరు అడిగినట్టు వేరే రకాల వ్యాధులు పుట్టంగానే చూసేటివి మనము కొంతమంది పిల్లలు బరువు తక్కువ పుడతారు వాళ్ళలో ఊపిరితిత్తులు డెవలప్ కాకపోవడము సో ఐలిన్ మెంబ్రేన్ డిజీజ్ అంటాం అంటే మన ఊపిరితిత్తులు అనేటివి స్టిఫ్గా ఇలానే ఉండాల్సి వస్తుంది సో బరువు తక్కువ పుట్టినప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో సర్ఫాక్టెంట్ అనే లోపం ఉంటుంది ఒక ప్రోటీన్ అది సో ఆ సర్ఫాక్టెంట్ అనేది తగ్గడం వల్ల ఆ లంగ్స్ ఇలా ఉబ్బి ఉండాల్సిన లంగ్స్ స్క్వీజ్ అయిపోతాయి సో ఎంతైతే ఏర్ అకామిడేట్ చేయాలో అంత లేకపోవడము అండ్ ఒకవేళ మదర్కి కాన్పు డిలే అవుతుంది కొంచెం అంటే ప్రొలాంగ్డ్ లేబర్ అంటాము అంటే పదహారు గంటల కంటే ఎక్కువ ఉమ్ము నీరు లీక్ అవుతూ ఉంది అంటే బయట నుంచి క్రిమి ఏదన్నా లోపలికి వెళ్ళి బేబీకి ఇన్ఫెక్ట్ కావడము సో దాన్ని ఎర్లీ ఆన్సెట్ సెప్సిస్ అంటాము అంటే పుట్టగానే బేబీకి ఏదైనా బ్యాక్టీరియా అన్న వైరస్ వల్ల ఇన్ఫెక్ట్ ఇది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఇవి కాకుండా జెనెటిక్ పరంగా లోపాలు ఏవన్నా మేనరికంలో పెళ్ళైంది ఇలాంటి వాళ్ళకి జెనెటిక్ పరంగా లోపాలు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం కంజనేటల్గా చూసే వ్యాధులు ఓకే సో మీరు బరువు గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి పుట్టిన పిల్లలకి ఎంత బరువు ఉండాలి అంటారు ఒకవేళ తక్కువ బరువుతో పుట్టిన పిల్లలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎన్ని రోజులు హాస్పిటలైజేషన్ కానివ్వండి తల్లికి దూరంగా ఉంచాలా లేదా తల్లికి దగ్గరగానే పుట్టి ఫీడింగ్ అనేది ఉంటుందా దానికి సంబంధించి చెప్పండి బరువులో 
సో నార్మల్గా బరువు చూసుకుంటే మనము టర్మ్ బేబీ అంటే తొమ్మిది నెలలు నిండాక పుట్టిన బేబీ మోర్ దాన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ చూస్తూ ఉంటాం సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ అండ్ ఎబో చూసుకుంటే నార్మల్ బర్త్ వెయిట్ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మనం లో బర్త్ వెయిట్ అని అంటాము సో దీంట్లో కూడా టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ లెస్ దాన్ వన్ కేజీస్ పిల్లలు కూడా చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ బరువు తక్కువ పుట్టిన పిల్లల్లో ఎవరైతే అంటే ఇప్పుడు మేము యాజ్ ఎ న్యూనెటాలజిస్ట్గా మేము డీల్ చేసేది ఏడు వందలు ఎనిమిది వందల గ్రామ్ పిల్లల్ని కూడా చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళని స్పెషల్గా గ్లాస్లో పెట్టింది అంటారు కదా ఇన్క్యూబేటర్స్ అంటాం అంటే దాంట్లో కృత్రిమంగా మన ఊమ్ ఎలా ఉంటుందో అలా హ్యూమిడిటీ మెయింటైన్ చేయడము టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడము ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటాం అండ్ వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు మరీ చిన్నగా ఉంటాయి అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి అరుగుదల శక్తి కూడా అంత ఉండకపోయేసరికి ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే కావాలో అది నరం ద్వారానే త్రూ వేయనే మేము ఎక్కిస్తాము అండ్ వీళ్ళలో మెయిన్గా చూసుకోవాల్సింది మనం బరువు తక్కువ ఉన్న పిల్లల్లో ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చూసుకోవాలి ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు కామన్గా వస్తుంది అంటే ఎవరైతే పిల్లలు బరువు తగ్గు ఉంటుందో వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ స్కిన్ కూడా చాలా డెలికేట్గా సన్నగా ఉంటుంది సో ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ వీళ్ళల్లో ఏంటి అంటే నరాలు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి బీపీ ఫ్లక్చువేషన్స్ అంటే మనం ఒక బేబీని దా ఇన్క్యుబేటర్లోంచి బయటకు తీయడం కానీ పెట్టేటప్పుడు చాలా స్లోగా మృదువుగా చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాంట్లో ఏమైనా ఫ్లక్చువేషన్స్ వస్తే బ్రెయిన్లో బ్లీడ్ కావడము ఇవన్నీ ఇబ్బందులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ టెంపరేచర్ మానిటరింగ్ రెగ్యులర్గా బేబీకి టెంపరేచర్ ప్రోబ్ పెట్టి ఉంచుతాము సో దట్ విల్ ఆర్టిఫిషియల్లీ మెయింటైన్ ఆ ఇన్క్యుబేటర్లో ఇది మెయింటైన్ చేస్తాం ఒక్కసారి బేబీ వెన్ ది బేబీ రీచెస్ అరౌండ్ థర్టీ టూ వీక్స్ అంటే ఎప్పుడైతే బేబీ సక్ చేయడానికి కుదురుతుందో ఆ టైంలో డైరెక్ట్ మదర్కి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అని ఇస్తాము అండ్ కంగారు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉండదు అప్పటి వరకు బ్రెస్ట్ మదర్ మిల్క్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఇస్తూ ఉంటారు పట్ పట్టుకోవడానికి ఇవ్వము సో అంతకన్నా ముందే నాన్ న్యూట్రిటివ్ సకింగ్ అని చేస్తాము నాన్ న్యూట్రిటివ్ సకింగ్ అంటే మదరు బ్రెస్ట్ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు ఫీడింగ్ ఇవ్వచ్చు కానీ అది అంత న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ ఉండదు అన్నట్టు అంటే ఎంతైతే బేబీకి అవసరం కావాలో అంత మిల్క్ తీసుకోదు అండ్ దీంట్లో భాగంగానే కేఎంసి అని చేస్తాం కంగారు మదర్ కేర్ అంటారు ఎలా అయితే కంగారు తన బిడ్డని కడుపులోనే పెట్టుకొని ఉంటుందో సేమ్ అలానే మదర్స్కి కూడా మనము రెండు బ్రెస్ట్ మధ్యల బేబీని ఈ ప్రీటమ్ బేబీని పెట్టి ఉంచుతాం సో దానివల్ల హీట్ ఎక్స్చేంజ్ జరగడము అండ్ బేబీ కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉండడము బీపీ తగ్గడము అండ్ ఇమ్యూనిటీ పెరగడము ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి కంగారు మదర్కి సో ఈ బేబీ ఎవరైతే చాలా బరువు తక్కువతో పుట్టిన బేబీస్కి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి తల్లి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు అంటే ఫేడింగ్ ఉంటుంది పాలు వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు తల్లి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ టైంలో యా సో నేను మెయిన్గా నా పేరెంట్స్కి అంటే మదర్స్కి కౌన్సిల్ చేసినప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి అండ్ మీరు బేబీ ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చేసింది పెరిగిపోయింది త్రీ ఫోర్ కేజీస్ ఉంది అనే ఆలోచన ఉండాలి అని చెప్తాను ఎందుకంటే వెన్ ది మదర్ ఈజ్ వెరీ పాజిటివ్ ది అవుట్కమ్ విల్ బీ వెరీ గుడ్ సో ఇది ఒకటి దే షుడ్ నాట్ వరీ ఇప్పుడు మెడికల్ అడ్వైజ్మెంట్ ఎంత అయింది అంటే విల్ ఈవెన్ ఎబుల్ టు సేవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బేబీని కూడా నార్మల్గా అంటే వాళ్ళు స్కూలింగ్ నార్మల్గా ఉండడము తెలివితేటలు నార్మల్గా ఉండడము ఇవన్నీ నార్మల్గా ఉంది సో బేబీ చిన్నగా ఉంది అని ఫస్ట్ భయపడకూడదు ఫస్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఫస్ట్ డే వన్ నుంచి ఎంత వస్తే అంత మిల్క్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ది చైల్డ్ ఎన్ఐసియూలోకి రావడము బేబీని ముట్టుకోవడము బేబీతో మాట్లాడడము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు సో దీంతో ఏంటంటే చాలా ఎమోషనల్ అవుతూ ఉంటారు కదండి అలాంటి టైంలో ఎమోషనల్ అవుతారు అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఏ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఫర్ ది ఫ్యామిలీ యాజ్ వెల్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఇంకెన్ని రోజులు అనే ఆలోచన వచ్చేస్తుంది వన్ మంత్ వస్తుంది వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అలా అయిపోయేసరికి ఇంకెన్ని రోజులు అనే ఆలోచన వస్తుంది బట్ నేను అదే ఎప్పుడన్నా కానీ యూ ఫోకస్ అబౌట్ ది అవుట్కమ్ ఇది ఈ జర్నీ ఎలా ఉంది అనేది పక్కన పెట్టండి యూ ఎంజాయ్ ది పేరెంటింగ్ మీరు బేబీ పక్కన ఉన్నంత వరకు మాత్రము
సో నిజంగా అలాంటి పేరెంట్స్ అసలు ఉండకూడదు బట్ ఓకే ఫీడింగ్ విషయాన్ని తీసుకుంటే ఈ ఫీడింగ్ అనేది మామూలుగా గవర్నమెంట్ కానివ్వండి ఈవెన్ డాక్టర్స్ కానివ్వండి చాలా వరకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు సిక్స్ మంత్స్ అయితే మస్ట్గా ఇవ్వాలి అనేది సో అసలు ఎన్ని ఎన్ని రోజులు ఇవ్వాలంటారు ఎన్ని మంత్స్ వరకు అయితే ఇవ్వచ్చు అంటారు తర్వాత తల్లికి అలవాటు పడిపోయి ఆ తర్వాత ఫీడింగ్ లేకుండా పడుకునే పిల్లల్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అసలు ఎన్ని రోజులు ఇవ్వచ్చు అంటారు ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ ఎన్ని రోజులు ఇవ్వచ్చు సో సిక్స్ మంత్స్ అయితే కంపల్సరీ ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెడ్స్ ఫీడింగ్ అంటాము అంటే ఓన్లీ బ్రెడ్స్ ఫీడింగ్ ఒకటే ఇస్తాము వాటర్ కానీ హనీ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమి వేరేవి చక్కెర నీళ్ళు కానీ ఇలాంటివి ఇవ్వకూడదు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత సాలిడ్స్ ఎలా అన్నా స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి స్లో స్లోగా ఫీడింగ్ తగ్గించుకోవడము దాని తర్వాత మనము నియర్లీ టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు కూడా టాడ్లర్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఇవ్వచ్చు ఫీడింగ్ దాంట్లో నష్టం ఏం లేదు అనేది రెండున్నర సంవత్సరాలకు మరి స్కూల్ కి పంపించేస్తున్నారుగా సో డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రకారము ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ది బేబీ అంటే పేరెంటింగ్ మీరు ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రము టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అప్పుడు కూడా బేబీని పడుకోబెట్టేటప్పుడు యూ కెన్ ఫీడ్ ది బేబీ సో ఏ టైమ్ లో ఫీడ్ చేస్తాము అనేది ఇంపార్టెంట్ గా అట్లా చూసుకుంటాం సో టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వరకు ఇవ్వచ్చు సో మనం టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వరకు వచ్చేసాం కాబట్టి స్కూల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ పిల్లలు తల్లులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీరు అన్నట్టుగా అప్పటి వరకు తల్లితోనే ఉండే బాండింగ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఒకటేసారి బయట ప్రపంచం చూస్తారు ఆల్మోస్ట్ అందరు పిల్లలు ఏడుస్తారు స్కూల్ అనేసరికి వెళ్ళాలి అంటే ఫీల్ ఉంటుంది ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అప్పుడు ఫుడ్ విషయంలో కానివ్వండి వాళ్ళ ఎన్విరాల్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలంటారు సో నార్మల్ గానే మనము స్కూల్ కి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ లో పంపిస్తున్నా కూడా నియర్లీ అరౌండ్ సిక్స్టీన్ మంత్స్ కి మనం టాయిలెట్ ట్రైనింగ్ చేయించడం అంటే పాటీలో కూర్చోబెట్టడం లేదంటే సైన్స్ మోషన్ వస్తే ఇట్లా చూపించడము టాయిలెట్ వస్తే ఇంకేదన్నా చూపించడము ఈ సైన్ లాంగ్వేజ్ నేర్పించడము ఫుడ్ కూడా వాళ్ళు సెల్ఫ్ ఫీడింగ్ లెవెన్ మంత్స్ నుంచే వాళ్ళకంటూ ఒక సపరేట్ ప్లేట్ ఫీడింగ్ చైర్ వాళ్ళ ప్లేట్లో వాళ్ళ ఫుడ్ పెట్టుకోవడము ప్రాపర్గా వాళ్ళు తినగలగడము ఇవన్నీ మనము పేరెంటింగ్ స్కూల్కి మనం టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి పంపిస్తున్నా త్రీ ఇయర్స్ పంపిస్తున్నా కూడా వన్ ఇయర్ దాటంగానే ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ ఫుడ్ వాళ్ళు తినగలగడము అండ్ మోషన్ కానీ యూరిన్ కానీ వస్తే చెప్పగలగడము అండ్ కొంచెం టైమ్ అవుట్స్ ఇవ్వడం అంటే మనం లేకపోయినా కానీ పిల్లలు వేరే వాళ్ళతో ఉండేటట్టు ఇంట్లో ఇప్పుడు అమ్మగారు కానీ లేదంటే నానమ్మ తాతయ్య వీళ్ళతో ఉండేటట్టు చూసుకుంటే ఆ ఏదైతే ట్రాన్సిషన్ అంటే సడన్ గా మదర్ దగ్గర నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతున్నా అనే ఆలోచన వాళ్ళకి చాలా వరకు తగ్గించారు సో చాలా ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగిన ఈ సమాజంలో కూడా ఇంకా వ్యాక్సిన్ అంటే ఏం వేపిస్తాం లేదు ఒక ఒక పీరియడ్ వరకు వేపిస్తున్నారు కానీ వ్యాక్సిన్ అనేసరికి కొంచెం పిల్లలు పెద్దగా అయ్యేసరికి ఈవెన్ పేరెంట్సే అసలు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు వ్యాక్సిన్ వేయించాలి ఏ మంత్ నుంచి ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు వ్యాక్సిన్ అనేది ఉండాలి పిల్లలకి సో జనరల్గా వ్యాక్సినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ నేను ఒకటి అమెరికాలో కూడా సేమ్ ఇట్లనే మీరు అన్నట్టు డిజిటల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే ఫ్రీ థింకింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైపోతుందంటే దే ఆర్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ మనీ ఆన్ ది నేమ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ అనేసి గ్రూప్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ దే స్టాప్ గివింగ్ వ్యాక్సినేషన్ సో అప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే సడన్గా మమ్స్ అనే వ్యాధి సో దానికి వ్యాక్సిన్ ఉంది కానీ మమ్స్ అనే వ్యాధి సడన్గా ఒక ఏజ్ గ్రూప్లో సడన్గా చూశారు వాళ్ళు సో దానికి రీజన్ ఏంటి అని చూసేసరికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆ వ్యాక్సినేషన్ వేయించలేదు ఆ గ్రూప్ మొత్తానికి సో వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకుంటే మన బేబీ ఒక్క బేబీకి ఉందండి వ్యాక్సిన్ మీజిల్స్ ఎంఎంఆర్ అని ఉంటుంది సో మీజిల్స్ మమ్స్ రుబెల్లా అని సో దానికి మనము వ్యాక్సినేషన్ తో ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాం అంటే మమ్స్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినాక వచ్చినా కూడా మేజర్ గా రాదన్నట్టు సో అలా అయిపోయేసరికి దెన్ ది పేరెంట్ కమ్యూనిటీ రికగ్నైజ్డ్ కి మనం ఏం చేసినాము అసలు కరెక్టే చేసినామా లేదా అనేది సో ఇప్పుడు మనము రికమెండ్ చేసే వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ కానీ అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ కానీ వీళ్ళు రికమెండ్ చేసే వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ లో ఉంటాయి అంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఏ దానికి ఎక్స్పోజ్ అవుతారు ఇప్పుడు నీమోకోకల్ బూస్టర్ అంటాం జనరల్ గా ప్రీ స్కూల్ ఏజ్ లో ఇస్తాం ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఇంట్లోనే ఉంటుంది బిడ్డ బయటకు ఎక్కడ వెళ్ళదు కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ కానీ
సో మీరు ఫీవర్ అన్నారు కాబట్టి ఒక విషయం వ్యాక్సిన్ ఇస్తే కంపల్సరీ చిన్నపిల్లల్లో ఫీవర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫీవర్ వస్తుంది అని భయపడి తల్లి ప్రేమ ఎక్కువైపోయి ఫీవర్ వస్తుంది కదా అని వ్యాక్సిన్ వేయించని తల్లుల్ని కూడా చూస్తూ ఉంటాం మీరు ఏం చెప్తారు అలాంటి వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవటం వల్ల ఖచ్చితంగా ఫీవర్ వస్తుంది దానికి దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది అని మీరు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు అలాంటి పేరెంట్స్ని సో జనరల్గా అయితే పేరెంట్స్ క్లియర్గానే చెప్తా ఉంటారు అంటే లాస్ట్ టైం స్వెల్లింగ్ వచ్చింది సార్ పెయిన్ వచ్చింది నాకు వేపియాలని లేదు అని ఓపెన్ గా చెప్తా ఉంటారు ఎక్కడ దాకనేందుకు నేనేనండి దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మా బాబుకి వ్యాక్సిన్ వేయిస్తే వాడికి చెయ్యి ఉబ్బేసింది అయితే నేను ఏడ్ చేశాను అసలు కాకపోతే వేయించాం కానీ వ్యాక్సిన్ బట్ ఆ పెయిన్ ఉంటుంది పేరెంట్స్ లో సో జనరల్ గా ఏంటంటే వాట్ ఆర్ వి అప్ టు అంటే మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ పెయిన్ ఇవ్వడానికో లేదంటే వాటికి స్వెల్లింగ్ రావడానికో వాడిని ఏడిపించడానికో ఇవ్వట్లేదు వీ ఆర్ గివింగ్ ఫర్ ఏ గ్రేటర్ గుడ్ అన్నట్టు అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో వాడికి రేపు ఫ్యూచర్ లో ప్రివెంట్ చేసేది చెప్తా ఉంటాం కొంతమంది పిల్లలు మోర్ ఆఫ్ రూరల్ ఏరియాస్ నుంచి మా దగ్గరికి వచ్చే పిల్లల్లో నిమోనియాస్ అవి ఇవి కామన్ గా చూస్తా ఉంటాం లంగ్ లో పెద్ద ప్యాచ్ లాగా చూడడం ఎక్స్రే లో సో వెంటిలేటర్ మీద వెళ్ళడము ప్రాణాపాయంలోకి వెళ్ళి బయట రావడము ఫైనాన్షియల్ గా పేరెంట్స్ కి బర్డెన్ కావడము వాళ్ళు అట్లా అడిగినప్పుడు సార్ ఇట్లా కాకుండా చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు లేదంటే ఏమన్నా మేము చేయలేదా ఇట్లా వచ్చినందుకు అంటే ఈ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి ఉంటే రాకపోయి ఉండొచ్చు అనేది మేము చెప్తా ఉంటాం సో దెన్ దేల్ రికగ్నైజ్ అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అదే కరెక్టే కదా అని సో ఏ పేరెంట్ కన్నా కానీ నార్మల్ గా మనం చెప్పలేం ఈ ఇవి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అని డైరెక్ట్ గా మదర్ కి చెప్పలేం బికాస్ మదర్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ లవ్ సో అంత దాంట్లో కొంచెం కూడా నెగిటివ్ గా మనం మాట్లాడితే కూడా దే ఫీల్ అఫెన్సివ్ అఫెన్సివ్ ఉంటుంది సో బెటర్ వాట్ వీల్ హ్యావ్ టు టెల్ ఈస్ దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యువర్ చైల్డ్ మీరు ఇది వేపిస్తే మంచే చేస్తున్నారు నొప్పి అదంతా పక్కన పెట్టేసేయండి ఫస్ట్ చేయించుకోండి అనే చెప్తా ఉంటాం ఓకే సో ఒక విషయం చెప్పండి డాక్టర్ గారు మామూలుగా మనం ఈ మధ్య కాలంలో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ గా మనం వింటున్న ఒకే ఒక మాట ఏమిటి అంటే కరోనా చాలా మందిని భయపెట్టేసింది చాలా మందిని అసలు అలాంటిది ఒకటి ఉందా అనేది దాని నుంచి బయటకు రావడానికి కూడా చాలా కాలం పట్టింది చాలా ఫ్యామిలీస్ చాలా మందిని కోల్పోయారు సో చిల్డ్రన్ కి తల్లికి కనుక కరోనా వచ్చిన కరోనా లాంటి వైరస్లు ఏమన్నా ఉండి డెలివరీ అయితే పిల్లలకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందా ఆయన కేసు వస్తే ఎలా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ సో పిల్లల్లో కూడా కోవిడ్ ఉంటే మదర్ లో కోవిడ్ ఉంటే పిల్లల్లో వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఓకే సో జనరల్ గా దానికి ప్రాపర్ ప్రోటోకాలైజ్డ్ ఉంది అది అంటే ఇలాంటి పిల్లల్ని ఏం చేయాలి అని సో పుట్టగానే ఒకవేళ మదర్ మేజర్ గా సిమ్టమ్స్ ఏం లేవు అంటే మదర్ అండ్ బేబీని సపరేట్ చేయం సో ఫస్ట్ మదర్ అండ్ బేబీని ఒకటే దగ్గర పెట్టడానికే చూస్తాము లేదు మదర్ చాలా సింప్టమాటిక్ ఉంది అంటే గట్టిగా దగ్గడం గానీ ఆ తుప్పిర్లు అంటారు కదా ఆ తుప్పిర్లు రావడం గానీ అంటే ఒకవేళ మదర్ కి పాజిటివ్ ఉంటే నిజంగానే వచ్చేస్తుంది బేబీకి అన్నట్టు లేదంటే మదర్ సివియర్లీ సిక్ ఉంది కొంతమంది ఐసీయూలో చూస్తా ఉంటాం మేము బే మదర్స్ ని కో కోవిడ్ టైంలో ఇప్పుడైతే ఎక్కువ అంతగా లేదు సో ఆ టైంలో ఐసీయూలో ఉండి వాళ్ళు చాలా సివియర్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు సపరేట్ చేసి వీ యూస్ టు అబ్జర్వ్ దెన్ ఫర్ త్రీ డేస్ పెయిన్ఫుల్ కదా అది అలా అసలు చాలా పెయిన్ఫుల్ అది అలా ఉన్నప్పుడు మామూలుగా తల్లులు అలాంటి బాధని అనుభవిస్తున్నప్పుడు పిల్లలకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అంటారు అంటే లైక్ మదర్ ఫీడ్ ఉండదు మదర్ కూడా చూసే స్పర్శ కానీ చూడాల్సిన ఇది కూడా ఉండదు డాక్టర్స్ మీరు ఎలాంటి ట్రీట్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు అలాంటి పిల్లల్ని ఈ పిల్లల్ని నార్మల్ గా మేము సిమ్టమ్స్ వచ్చేంత వరకు ఏమి ట్రీట్మెంట్ అయితే ఇవ్వము సో నార్మల్ గా పుట్టగానే నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో స్వాబ్ టెస్ట్ చేస్తాం ఏదైతే నార్మల్ గా ఓవర్ ఫ్యారెంజల్ స్వాబ్ తీసుకుంటారో అది చేసి ఒకవేళ పాజిటివ్ వస్తే వాళ్ళని సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ వరకు మనం ఐసీయూలోనే పెట్టుకోవడము అంటే ఐసోలేటెడ్ పెట్టడం వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేసే సిస్టర్ గానీ డాక్టర్ గానీ వాళ్ళు పీపీ కిట్స్ వేసుకుని వెళ్ళి ముట్టుకోవడము ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం ఒకవేళ వాళ్ళు సింప్టోమాటిక్ లేరు అండ్ ఇది కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే థర్డ్ డే ఇంకొకసారి చేసి అప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఉంటే దెన్ మదర్ సైడ్ కానీ లేదంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్కి ఫీడింగ్ లో కేర్ టేకింగ్ లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసేసి మళ్ళీ రిటర్న్ పంపించేస్తాం ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే సిమ్టమ్స్ మేజర్ గా మేము చూసేది ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షన్
సో ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి అనేది ఒక మామూలుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు మరి పుట్టిన పిల్లలకి యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తే వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదంటారా ఫ్యూచర్లో సో యాంటీబయాటిక్స్ అనేది డబుల్ ఎడ్జిట్స్ ఫాడ్ అంటే అటు మంచి చేయొచ్చు ఇటు చెడు చేయొచ్చు మంచి ఏ రకంగా చేయొచ్చు అంటే మనకు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు కొంతమంది మదర్స్కి ప్రొలాంగ్డ్ లేబర్లో ఉంటారు అంటే పదహారు గంటల కంటే ఎక్కువ మునిరు పోవడము లేదంటే మదర్ రావడంతోనే ఫీవర్తో రావడము అండ్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మదర్స్లో కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం ఈ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్లనే ప్రీటమ్ లేబర్ కావడం అంటే తొమ్మిది నెలల కన్నా ముందే బేబీ బయటకు రావడం సో ఇలాంటి మదర్స్లో ఏంటి అంటే దే ఆర్ మోర్ సస్సెప్టబుల్ వీళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ అలాంటి వాళ్ళల్లో ఏం చేస్తామంటే మదర్లో వెజనల్ స్వాబ్స్ తీసుకొని ఆ పరీక్ష చేసి దానికి సూటబుల్ అయిన యాంటీబయాటిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం అండ్ ఈ యాంటీబయాటిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తూనే మదర్ ఫీడ్ ఇస్తూ ఉంటాము దాంతోపాటు ప్రోబయాటిక్స్ అంటారు ప్రోబయాటిక్స్ అంటే గుడ్ బ్యాక్టీరియా మెయిన్గా యాంటీబయాటిక్స్కి మనం భయం పడేది ఏంటంటే మన కడుపులో ఉన్న మంచి బ్యాక్టీరియా అనేది చెడిపోతుంది అనేది ఒక మేజర్ థింగ్ సో దాని గురించి అని యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తున్న పిల్లలకి ప్రోబయాటిక్స్ సప్లిమెంట్ చేస్తూ అవి రెండుటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ విల్ మూవ్ ఆన్ ఓకే సో మదర్ ఫీడింగ్ ఉండని పిల్లలకి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు అనేది చెప్పారు మరి పిల్లలు స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్కి వాళ్ళు మనం ఏది చెప్పినా వాళ్ళు చేసే చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఈ కాలంలో ఇప్పుడు మనం వర్షాకాలంలో ఉన్నాము స్టార్ట్ అయిపోయాయి కాబట్టి సీజనల్ వ్యాధులు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ కరోనా అనేది బాగా భయపెట్టేసింది కాబట్టి కొంచెం తుమ్మినా తగ్గినా మనకి మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సీజనల్ వ్యాధులకి అలాంటి వైరస్కి ఏమైనా లింక్ అంటే దానికి దీనికి ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటుందా సో జనరల్గా మాన్సూన్తో పాటు ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి కామన్గానే చూస్తూ ఉంటాము దాంట్లో మెయిన్గా వచ్చేది మనకు ఫ్లూ ఫ్లూలో ఇన్ఫ్లుయెన్జా కానీ లేదంటే కామన్ కోల్డ్ అంటారు ఈ కామన్ కోల్డ్ అనేది నార్మల్గా చూస్తూ ఉంటాము వీళ్ళలో ఒక వన్ టు టూ డేస్ ఫీవర్ ఉండడము ఇనీషియల్గా ముక్కు కారడము కొంచెం సోర్ త్రోట్ రావడము దాని తర్వాత ఒక టూ డేస్ ఫీవర్ ఉండడం తర్వాత తగ్గిపోవడం ఇది నార్మల్ రెగ్యులర్గా మనం చూసే కామన్ కోల్డ్లో చూసేది అలా కాకుండా టూ డేస్ దాటి ఫీవర్ ఉండడం హై గ్రేడ్ ఫీవర్స్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ ఆర్ టూ టెంపరేచర్ చూడడము లేదంటే జ్వరంతో వాళ్ళు వణికిపోవడము కొంతమంది పిల్లల్లో జ్వరంతో ఫిట్స్ రావడము ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే అబ్నార్మల్గా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకండి ఎందుకు వస్తాయి ఏదైనా పర్టికులర్ రీజన్ ఉంటుందా పిల్లల్లో ఫిట్స్ రావడానికి సో ఫిట్స్ అనేది చాలా రకాలు ఉంటుంది యాక్చువల్లీ సో ఫీవర్లో ఫిట్స్ అనేది మాత్రము దాన్ని ఎపి ఎటిపికల్ ఫెబ్రైల్ సీజర్స్ అంటారు ఫెబ్రైల్ సీజర్స్ అంటే ఫెబ్రైల్ అంటే ఫీవర్ సీజర్స్ అంటే మనకు ఫిట్స్ రావడం సో నార్మల్గానే మన బ్రెయిన్ ఒక టెంపరేచర్లో మంచి పనిచేస్తుంది ఎలా అయితే మన కారు ఓవర్ హీట్ అయిపోతే ఆగిపోతుందో సేమ్ అట్లనే మన బ్రెయిన్ బాడీ ఓవర్ హీట్ అయిపోతే డిస్రెగ్యులేట్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ అక్కడికి వెళ్లాల్సింది డిస్పర్స్గా కరెంట్ వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు బేబీ ఇష్టం ఉన్నట్టు ఫిట్స్ వచ్చేస్తుంది అండి సో ఈ దాంట్లో కూడా టెంపరేచర్ స్లోగా రేజ్ అవుతే ఇది చూడం మనం ఫిట్స్ అనేవి చూడం కానీ టెంపరేచర్ ఒకటేసారి నైంటీ ఎయిట్ నుంచి వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ సడన్ స్పైక్స్ అంటే వితిన్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ అట్లా ఒకటేసారి స్పైక్ రావడం దానివల్ల బ్రెయిన్లో డిస్రెగ్యులేషన్ ఉంటుంది అన్నట్టు దానివల్ల ఆ కరెంట్ అనేది బ్రెయిన్లో ఏదైతే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో అది అబ్నార్మల్గా ఫ్లో కావడం చూస్తూ ఉంటాము వన్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు పిల్లల్లో ఫెబ్రైల్ సీజర్స్ అనేది కామన్ కానీ వితిన్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మళ్ళీ వస్తుంది నేను అనేది ఎటిపికల్ ఫెబ్రైల్ సీజర్స్ నార్మలే దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు టిపికల్ ఫెబ్రైల్ సీజర్స్కి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సో దాంట్లో వన్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ మధ్యలో రావడము ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒకటేసారి రావడము అండ్ వచ్చినప్పుడల్లా ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాల వరకే ఉండడం అండ్ జనరలైజ్డ్ సీజర్స్ అంటే కాళ్ళు రెండు చేతులు రెండు మొత్తము వాళ్ళు షేక్ చేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఓన్లీ వన్ సైడ్ షేక్ చేస్తున్నారంటే వేరే బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మెదడ్ వాపి వ్యాధి అంటాం అంటే మెనింజైటిస్ ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటాం ఓకే ఓకే సో ఉమ్మనీరు తాగిన పిల్లల్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం చాలా మటుకు ఉమ్మనీరు తాగేశారు అని ఏమైనా ఐసీయూ వరకు వెళ్ళిపోయి చాలా రోజులు ఐసీయూలో ఉన్న పిల్లల్ని ఆ పెయిన్ కూడా అసలు చెప్పలేము ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అని ఎందుకు అలా జరుగుతుంది ఉమ్మనీరు తాగడానికి కారణాలు ఏంటంటారు
సో ఉమ్ము నీరు తాగడానికి జనరల్ గానే బేబీ చుట్టూ ఉమ్ము నీరు ఉంటుంది అమ్మ కడుపులో గర్భాశయంలో ఉమ్ము నీరు ఉంటుంది చుట్టూ అండ్ వాళ్ళు తాగుతూ ఉంటారు యూరిన్ పాస్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఉమ్ము నీరు తాగడం అంటే మెయిన్ గా యాస్పిరేట్ అవ్వడం అంటే పుట్టలో వెళ్తే పర్లేదు ఉమ్ము నీరు కానీ ఊపిరితిత్తులలో వెళ్ళింది అండ్ ఆ వెళ్ళే ముందు వాళ్ళు మోషన్ పాస్ చేసిండ్రు అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు ఒక మనిషికి సడన్ గా కార్ వచ్చి తగలగానే మోషన్ పాస్ అయిపోతుంది స్ట్రెస్ అన్నట్టు అది సో అలానే బేబీకి కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉండడం అంటే మదర్ నుంచి ఏదైతే బ్లడ్ సప్లై రావాలో అది రాకపోవడము ఆక్సిజన్ సప్లై తక్కువ కావడము లేదంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఉండడం అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు సో ఇది ఉన్నప్పుడు ఈ స్ట్రెస్ ఉంటుంది కదా దాంతో వాళ్ళు బేబీ మోషన్ పాస్ చేస్తారన్నట్టు దాన్ని మికోనియం అంటాము ఆ మికోనియం వెళ్ళి ఈ ఉమ్ము నీరులో కలిసిపోతుంది ఆ ఉమ్ము నీరులో కలిసిపోయిన మికోనియం నార్మల్ గానే బేబీ కూడా మనలాగానే మనం నీళ్ళలో పడి ఇరుక్కున్నప్పుడు ఎలా అయితే గాలి కోసము తప్పించి మింగేస్తాం కదా ఎయిర్ సేమ్ అలానే బేబీ అప్పటి వరకు నార్మల్ గా కడుపులోకి తీసుకున్న ఉమ్ము నీరుని లంగ్స్ లోకి తీసేసుకుంటుంది అంటే యాస్పిరేట్ చేస్తుంది ఈ లంగ్స్ లోకి వెళ్ళిన ఉమ్ము నీరు ఏం చేస్తుంది అంటే అది సాలిడ్ గా ఉంటుంది మోషన్ పార్టికల్స్ కాబట్టి కెమికల్ నిమోనైటిస్ అంటారు అంటే ఆ లంగ్ ని కొంచెం నిమోనియా లాగా ప్యాచెస్ లాగా చేసి ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది కావడము అండ్ అక్కడ ఒక నిమోనియా ప్యాచ్ లాగా ఫామ్ కావడము దానివల్ల హార్ట్ లో ప్రెషర్ పెరిగిపోవడము ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాము ఇట్లాంటివి చాలా క్రిటికల్ ఎందుకంటే తొమ్మిది నెలలు బేబీ బాగానే ఉంటుంది ఇంక వచ్చేస్తుంది అనే ఒక పాజిటివ్ హోప్ తో మదర్ గానీ పేరెంట్స్ గానీ వస్తారు సడన్ గా వాళ్ళకి ఉమ్ము నీరు మింగింది అని చెప్పి ఐసీయూకి తీసుకెళ్లడము అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటే ప్రాణానికే ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పడము వాళ్ళు అంతే రెడీగా ఉండరు అట్లీస్ట్ ప్రీమెచ్యూర్స్ లో అంటే ఓకే కిలో నరనే ఉంది కదా కిలో ఉంది కదా బేబీ అనుకుంటారు కానీ తొమ్మిది నెలలు నిండిన తర్వాత ఈ ఉమ్ము నీరు అనేది వాళ్ళకి కొంచెము ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రజెంట్ టెక్నాలజీస్ ప్రకారం మనం రకరకాల వెంటిలేటర్స్ వచ్చాయి అంటే బేబీ లంగ్స్ ఒకవేళ అంత ఫంక్షనల్ లేకపోయినా కూడా మనం ఆర్టిఫిషియల్ గా ఆక్సిజన్ ఇవ్వడం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు తీయడము ఇవన్నీ చేసి మెయిన్ గా ఒక ఫస్ట్ త్రీ డేస్ క్రిటికల్ గా ఉంటారు వాళ్ళు త్రీ డేస్ తర్వాత దెన్ ది దేల్ కమ్ అవుట్ ఆటోమేటిక్ గా పేరెంట్స్ కూడా దేల్ యాక్సెప్ట్ ఓకే అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటారు డే ఇన్ అండ్ అవుట్ మేము ఏం చెప్తున్నాం వాళ్ళకి ఏం మాట్లాడుతున్నాము పేరెంట్ బేబీ కండిషన్ ఎట్లా ఉంది సో దెన్ ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ డే థర్డ్ డే వీల్ హ్యావ్ దట్ బాండ్ విత్ పేరెంట్ యాజ్ వెల్ సో ఈ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఫీడింగ్ టైంలో చాలా మంది వామిటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు పాలను కక్కేస్తూ ఉంటారు మనకి అది పాలు ఎరిగిపోయిన పాలు లాగా అలా కక్కుతూ ఉంటారు చాలా మంది పేరెంట్స్ భయపడుతూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు అయితే లైట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి అంటే చాలా మంది పిల్లల్ని కని ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు వన్ ఆర్ టూ చిల్డ్రన్ అయిపోయారు అలా చిన్నది ఏదైనా జరగగానే చాలా భయపడిపోతూ ఉంటారు ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటుందంటారు అలాంటి వామిటింగ్స్ వలన ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉందా సో జనరల్ గానే దీంట్లో రెండు రకాలు వామిట్ అంటే మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మిల్క్ అంటే ఇరవై ఐదు శాతం కంటే ఎక్కువ బయటకు వచ్చిందంటే దాన్ని వామిట్ అంటాము లేదు కొంచెం పక్క నుంచి వచ్చింది మన షర్ట్ కొంచెం తడిసింది అంటే దాన్ని రీగర్జ్ స్టేషన్ అంటాం రీగర్జ్ స్టేషన్ అంటే ఆవులు నెంబరేస్తాయి కదా మీదకు రావడం సో అట్లా నార్మల్ గా మీదకు వచ్చింది అనుకుంటాం పిల్లల్లో మెయిన్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ పుట్ట చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సో అందుకే వాళ్ళు ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి తాగుతా ఉంటారు అండ్ వాళ్ళకు కూడా పడుకోవాలని ఉంటుంది కానీ ఆ పుట్ట చిన్నగా ఉండేసరికి ఎనర్జీ అనేది ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది సో దే హ్యావ్ టు గ్రో దేర్ స్టమక్ సైజ్ అందుకని వాళ్ళు ఇంత జరిపోతుంది అనుకోండి వాళ్ళ పొట్టలో ఇంత తాగడానికి ట్రై చేస్తారు నెక్స్ట్ టైం ఇంత ఉంది అనుకోండి పొట్ట ఇంత తాగడానికి ట్రై చేస్తారు సో ఆ ఎక్కువ తాగడం వల్ల ఆ పొట్ట ఎప్పుడైతే ఒత్తుకుపోతుందో అప్పుడు మీదకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్కిలు రావడం ఇదంతా కూడా ఎక్కువ తాగడం వల్లనే సో ది ఇది నార్మల్ ఫిజియోలాజికల్ గా అందరు పిల్లల్లో చూసేది మనము ఎక్కువ తాగుతారు కాబట్టి బయటకు రావడం అనేది చూస్తూ ఉంటాము అట్లా కాకుండా కొంతమందిలో రీగజ్ స్టేషన్ అంటే రిఫ్లెక్స్ అని ఉంటుంది దాన్ని గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజల్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం గ్యాస్ట్రో అంటే స్టమక్ ఈసోఫేగస్ అంటే ఈ ఫుడ్ పైప్ ఈ ఫుడ్ పైప్ నుంచి ఇక్కడ మీద వచ్చే రిఫ్లెక్స్ ని అది పాలు మీదకి వచ్చేస్తాయి అన్నట్టు వీళ్ళల్లో జనరల్ గా ఎందుకు చూస్తూ ఉంటామంటే ఆ పొట్
ఏదైతే పాలు వస్తాయో నోట్లోకి దానివల్ల ఊపిరితిత్తులు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ బరువు మంచిగా పెరుగుతున్నారు ఊపిరితిత్తుల్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏం లేదు అండ్ అప్పుడప్పుడు కొంచెం అమౌంట్లోనే మిల్క్ వస్తుంది అంటే మాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు లేదు ఇవి మూడుట్లో ఏదన్నా ఒకటి ఉంది అంటే మాత్రము డాక్టర్ గారు ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి మెడికేషన్ బట్టి దాంట్లో ముట్లిన్స్ అని ఉంటాయి అంటే పాలు వెళ్తానే కిందకి రాగానే చిన్న పేకి పెద్ద పేకి వెళ్ళేటట్టు చేయడానికి ఫ్రీగా వెళ్ళడానికి మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఆ రకాల మెడిసిన్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటాయి ఈ పుట్టిన పిల్లల్లో ఇంకోటి కామన్గా అబ్జర్వ్ చేసే ఒక విషయం ఏమిటంటే మోషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి కారణాలు ఏంటో తెలియదు కానీ చాలా వరకు తల్లులు అది బాగా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఏం దేనివల్ల అంటారు అలా మోషన్స్ అవ్వటం మోషన్స్ నార్మల్గా లూజ్ మోషన్స్ లాగా చూసుకుంటే నీరు నీరుగా అవుతూ ఉంటాయి సో పుట్టగానే మెయిన్గా ఇప్పుడు ఈ రోజులలో అయితే ఫార్ములా ఫీడ్ వాడడంలో ఆ బాటిల్ వాడుతూ ఉంటారు కదా బాటిల్ లేదంటే నిపులు దాన్ని కరెక్ట్గా శాని స్టెరిలైజ్ చేయకపోవడము లేదు అంటే ఆ ఫార్ములా ఫీడ్ వాడినప్పుడు దాని మోతాదు థర్టీ ఎంఎల్కి ఒక స్కూప్ కానీ లేదంటే సిక్స్టీ ఎంఎల్కి ఒక స్కూప్ కానీ పోవడం అది కరెక్ట్గా వాడకపోవడము అండ్ ఉడకబెట్టిన నీళ్లు వాడకపోవడము ఇది ఒకటి రెండోది బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇచ్చే మదర్స్లో ప్రతీ ఫీడ్ ముందు చెయ్యి కడుక్కోవాలి నెయిల్స్ ఉండొద్దు పేరెంట్స్కి అంటే మదర్కి ముఖ్యంగా నెయిల్స్ అనేటివి ఉండొద్దు ఎందుకంటే ఆ నెయిల్స్ లోపల బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఆఫ్ మనం హ్యాండ్తోనే బ్రెస్ట్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాము బేబీ నోరు కానీ ముక్కు కానీ తుడుస్తూ ఉంటాము సో హ్యాండ్ వాష్ ఒకటి చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఫీడింగ్ ఇచ్చే ముందు వామ్ వాటర్తో బ్రెస్ట్ తుడుచుకొని ఫీడింగ్ ఇవ్వమని చెప్తాం సో ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి అండ్ ఫార్ములా ఫీడ్లో మెయిన్గా బాటిల్ ప్రాపర్గా స్టెరిలైజ్ చేసుకోవడము అండ్ రెగ్యులర్గా ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి బాటిల్స్ చేంజ్ చేయడము అండ్ పెసిఫైయర్స్ వాడుతూ ఉంటారు ఏదైతే నోట్లో హనీ హనీ నిపుల్స్ అంటారు కదా సో దాంతో పాలేం రాదు కానీ ఓన్లీ నోట్లో పెట్టుకొని ఉంటారు ఆ పెసిఫైయర్స్ వాడడం అనేది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చాలా తగ్గుతాయి ఓకే సో ర్యాషెస్ చాలా మటుకు ఈ చర్మ వ్యాధులు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం చిన్న పిల్లల్లో ఎందుకు వస్తాయంటారు చర్మ వ్యాధులు ముఖ్యంగా పిల్లలు పడుకున్నప్పుడు వెనకాల వీపు కానివ్వండి అలాంటివి బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం దేనివల్ల వస్తాయంటారు చర్మ వ్యాధులు టాడ్లర్స్లో ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం మనము అంటే టాడ్లర్స్లో అంటే ఎవరైతే స్కూల్ గోయింగ్ కానీ లేదంటే బయటకు వెళ్ళి ఆడుకునే పిల్లల్లో కానీ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం ఒకటి వాళ్ళు మట్టిలో ఆడినప్పుడు ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది స్కిన్లో ఇన్ఫెక్ట్ కావడం అదొకటి రెండోది ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గజ్జి తామర ఇలాంటివి ఈ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేటివి స్కిన్ క్రీసెస్లో అంటే మన ఆంపిట్స్లో కానీ లేదంటే ఇక్కడ కానీ తై క్రీసెస్లో కానీ నార్మల్గా చూస్తూ ఉంటాము నార్మల్గానే ఫంగస్ అనేది మన చుట్టూ ఉంటుంది సో ఎక్కడైతే వాటర్ కానీ స్టాగ్నేటెడ్గా ఉంటుంది అంత హైజీన్ మెయింటైన్ కాదో అక్కడ ఫంగస్ వచ్చి గ్రో కావడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ది సేమ్ రీజన్ ఎప్పుడైతే మనం ఒక బ్రెడ్ బయట పెట్టామో దాని మీద బూజు పట్టిస్తుంది సో మనం ఏం వేయాల్సిన అవసరం లేదు అట్ ది సేమ్ టైం పిల్లల శరీరంలో కూడా బికాస్ దే డోంట్ టేక్ సెల్ఫ్ కేర్ అంటే ఇక్కడ చెమట పట్టింది తీసేసుకోవాలి లేదంటే రెగ్యులర్గా తూడ్చుకోవాలి అని వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి అండ్ వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ కొంచెం పెద్దల కంటే తక్కువ ఉంటుంది స్కిన్ కొంచెం డెలికేట్గా ఉంటుంది సో ఇది రెగ్యులర్గా టూ టైమ్స్ అడే స్నానం చేయడము ప్రాపర్ మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకోవడం ఎందుకు అంటే మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేస్తే ఈ స్కిన్ క్రాక్స్ ఉంటాయి కదా ఈ క్రాక్స్లో వెళ్ళి ఫంగస్ అనేది సెటిల్ అయ్యి దాని తర్వాత గ్రో అయ్యి అది ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఈ రొటీన్ స్కిన్ కేర్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటే నార్మల్గా ఈ చర్మ వ్యాధులు అనేవి ప్రివెంట్ చేయవచ్చు సో ఈ తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా స్కూల్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి బాక్స్ ఏ విధంగా ఉండాలో చెప్పండి అంటే రకరకాల ఫుడ్లు రకరకాలే అలవాటు అయిపోతున్నాయి పిల్లలు వెళ్ళటంతోనే స్కూల్ దగ్గర ఉన్న ఐస్ క్రీమ్ బండి దగ్గర నుంచి బయటకు వెళ్ళే పానీపూరి దగ్గర నుంచి ప్రతిదానికి అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం కూడా చాలా వరకు కష్టం అవుతుంది యాజ్ ఏ డాక్టర్ యాజ్ ఏ పిడియాట్రిషియన్గా మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు బాక్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి లంచ్ బాక్స్ సో జనరల్గా ప్లేట్ మెథడ్ అంటాము సో ఒక బాక్స్లో లేదంటే ఒక మనం పూటలో తినే ఫుడ్లో తీసుకుంటే దాన్ని హాఫ్ లాగా చేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ కవర్ కావాలి అండ్ మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ అంటే మటన్ కానీ చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ లేదంటే వెజ్ వె
అన్నం కానీ చపాతి కానీ జొన్నలు కానీ రాగి కానీ ఇది మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయ్యేటట్టు చూడాలి ఇది హోల్ ఫుడ్ అన్నట్టు అంటే బేబీకి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఫుడ్ అనేది ఒక బాక్స్ లో ఇలా పెట్టగలిగాం అనుకోండి వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ అంటే పెద్దగా అయ్యాక కూడా ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆఫీస్ కానీ కాలేజ్ కానీ వెళ్తారో దే విల్ హ్యావ్ దిస్ లైఫ్ స్టైల్ మెయిన్ గా ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ద్వారా ఫ్రూట్స్ ద్వారా మై మైక్రోన్యూట్రియన్స్ జింక్ కానీ సెలీనియం కానీ ఇవన్నీ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ వచ్చేస్తాయి అండ్ మల్టీవైటమిన్స్ ఇవన్నీ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ద్వారా పీచ్ పదార్థం ఏదైతే మనకు మోషన్ ఫ్రీ కావడానికి వెజిటేబుల్స్లో ఆ పీచ్ పదార్థం అదంతా వచ్చేస్తుంది ప్రోటీన్ ద్వారా బాడీ మాస్ డెవలప్ కావడానికి కార్బోహైడ్రేట్స్తో రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ డే మొత్తంలో సరిపడే యాక్టివిటీకి ఎనర్జీ కావడం సో ఇలా ప్రాపర్గా మనం చిన్నప్పటి నుంచి ట్రైన్ చేసుకుంటే దే విల్ థ్యాంక్ అస్ అన్నట్టు పెద్దగా అయ్యాక థ్యాంక్ యూ మమ్మీ యూ మేడ్ మీ ప్రౌడ్ అన్నట్టు ఓకే సో ఈ సమాజం పట్ల మామూలుగా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత పేరెంట్స్ అప్పటి వరకు చాలా అంటే చాలా గుడ్ చిల్డ్రన్ అండి స్కూల్కి వెళ్ళే వరకు మాత్రం స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పింది మనం వినాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చేస్తున్నాయి సో అలాంటప్పుడు స్కూల్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా వాటర్ విషయంలో స్కూల్స్ యాజమాన్యం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో చెప్పి జనరల్గా స్కూల్లో ఇప్పుడు స్పెసిఫికల్లీ మనం ఏ స్కూల్లో వేసినా కానీ అది రికగ్నైజ్డా ఆర్ దే ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్ ఇది లేదంటే వాళ్ళ హెల్త్ గైడ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదంటే కొన్ని స్కూల్స్లో ఫుడ్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సో ఆ ఫుడ్ ప్లేస్ ఎలా ఉంది అండ్ ఆ రివ్యూస్ అన్ని తీసుకొనే మనం స్కూల్లో వేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ చూసుకోవాల్సింది ఏ వాటర్ సోర్స్ నుంచి పిల్లలకు వాటర్ ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మనము అడగచ్చు పేరెంట్స్ అందరూ ఒక గ్రూప్ లాగా అయ్యి ఇఫ్ ఈ ఆస్తి స్కూల్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ దిస్ దెల్ డెఫినెట్లీ డూ ఈజ్ అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు చాలా విషయాలు పిల్లలకి సంబంధించి అలాగే యాజ్ అ పిడియాట్రిషియన్గా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏ టైంలో ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీ పిల్లలకి సంబంధించి లేదా మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్తో ఫేస్ అవుతున్నారా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే తప్పకుండా స్క్రీన్ మీద కనపడే నెంబర్ కనుక కాల్ చేస్తే డాక్టర్ గారు మీతో మాట్లాడటం జరుగుతుంది మరో మంచి అంశంతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్తే హిట్ టీవీ యాప్ ఆల్ ది సక్సెస్ ఫర్ దేర్ లాంచ్ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ డౌన్లోడ్ ది హిట్ టీవీ యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ 